დღევანდელ გადაცემას გავხსნით დღევანდელი დღესასწაულის მნიშვნელობით არსით ასევე ვისაუბროთ იმ წმინდანის შესახებ, რომლის ხსენებასაც აღავლენს მართლმადიდებელი ეკლესია. სტუდიაში შემოგვერდა ხუჩაბათები ტრადიციულად გაცემის პირველი სტუმარი თბილისი სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რელიგიური ცოდნების კათედრის გამგის თანაშემწე დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე მოგესაუბრით დაგვიცეთ მამაიო. მე თქმა დაგლოცოთ მადლობ მოვატჟებისთვის. ხოლმე სიმადლობა მაყურებელს გვეტყვი რომ მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს აღნიშნავს წმინდა საკურმოქმედი იყო ამათუნტერის ხსენების დღეს სწორედ წმინდა ტიხონის ცხოვრების მოღვაწეობის შესახებ მოგვაწდით ინფორმაციას. აა წმინდა ტიხონი დაიბადა კუნძულ კვიპროსში, ქალაქ ამათუნში. დღევანდელი სახელი ამ ქალაქის არის ლიმიოს. ლიმიოს. აა სიტყვა ტიხონი ბერძნულია და ნიშნავს ბეთს და ბედნიერებას. ესე და არ ქვეს მას მშობლები ღვთისმოსავი ადამიანები იყვნენ, ტიხონი დაიბადა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და პატარაობიდანვე ყამობიდანვე მიაჩვიეს წმინდა წერილის კითხვას თვითონ ტიხონმაც შეიყვარა ეს და მიეცა ღვთისგან სასწაულ მოქმედების ნიჭი მისი სარწმუნოებრივი უბრალოების და გულწფელი რწმენისთვის ასეთი მაგალითებია მისი ცხოვრებიდან აღწერილი რომ სიყმიდანვე იგი სასწაულებს ახდენდა კერძოდ მამამისი ხაბაზი იყო ქონდა საცხობი და პურის გაყიდვით არჩენდა ოჯახს შვილ სავალებდა შვილი ეხმარებოდა მამის ამ საქმიანობაში და ევალებოდა პურის გაყიდვა მაგრამ ხდებოდა ისე რომ რომიდიოდა ნაწილს პურისა გლახაკებს უსასყიდლო თურიგებდა და მამამისმა რო შეიტყო ეს ერთხელაც გაზამჯელო რო ნაკლები მოიტანა დამწუხრდა იმიტომ რომ ოჯახი უნდა ერჩინა მას და შემდეგ ხორბალი უნდა ეყიდა და დაეფქვა ეს და დამწუხრდა და საყვედური მისცა და გაუჯავდა ძანშვილს შვილმა დამშვიდა მამა უთხა რომ მამა რატო მიჯავდები განარიცი შენ რომ ვინც ღმერთს აძლევს მე ღმერთს ვალში ვაძლევა მას ეს და თქვა ის საზღაურად ასწილად მიიღებსო განა არა ნა თქვა მე წმინდა წერილში რომ ვინც აძლევს გლახაკებს იგი ავასხებს ღმერთს ანუ გლახაკებისთვის დამხმარე მოვალეთ იხდის თავის მოვალეთ იხდის უფალს ანუ უფალი თავის თავს ვალდებულად თვლის შეეწიოს იმას ვინც გლახაკებს ეწევა და წამოდი ბეღელი ვნახოთ მივიდნენ მამამისი მივიდა და სანამდე გახსნი და ბეღელს უკვე შეამჩნია რომ ის შევსებული იყო ის ნაწილი ლიანა თხორბლით იყო შევსებული რაც იყო ძაცარიელებული ანუ ძაცარიელა ბეღელის დიდი ნაწილი ძაცარიელ ნაწილი შევსებული იყო ისეთი უძვირფასესი საღი კარგი ხორბლით იმის შემ დავარდა მოხდეს კაცი სასწაული იყო და მადლიერება შეწერა უფალს და იმის შემდეგ მოგვი ჩვილ სამაზი აღარ უჯავდებოდა რა თქმა უნდა კიდე მეორე სასწაულია ასევე სიღმაწულეში მომხდარი მის მიერ როდესაც ვენას სხლავდენ მე ბაღები ეს შავი ფერის ურძნის ვენახი იყო ტოტ გამხმარი ტოტები გადაყარეს როგორც უარგისი და ტიხონ მაკრიფა ეს ტოტები და წავიდა თავის ბაღში დანერგა დათესა და დაიწყო ღმერთთან ვედრება რომ სთხოვდა უფალს რომ ჯერ ოთხი თხოვნა იყო ესეთ პირველი რომ ფესვები გაედგათ გაეცოცხლათ ამ ტოტებს მეორე რომ ნაყოფი ყოფილი იყო ტკბილი და სასარგებლო მესამე რომ ეს ნაყოფი მალე მომსხმული იყო ასეთი თხოვნები ქონდა რამდენიმე თხოვნა იყო და მეორე დღესვე რო გავიდა დაასხა წყალი იყო გავიდა და უკვე ეს ცენა ვაზი უკვე გაზდა ის იყო ფესვები ქონდა გადგმული ანუ აშკარა ეს განსაკუთრებული ღვთის შეწევნა იყო უნდა ვიცოდეთ როდესაც იწყებს მოქმედებას ღმერთი ბუნების წესი და კანონი ირღვევა და ღმერთთან ამ ცხოვრებაში ყველაზე ძვირფასი არის ღმერთთან ესეთი სიღმისეული გულწფელი ბავშური ურთიერთობა ესეთი მინდობა ამას თავის სულიერი განწყობა ჭირდება და მაშინ უფალი ამისთვის ყველა ფერს აკეთებს ასწავლებს იცულება ბუნება ივიცით ელია წინასწარმეტყველზე რომ ილოცა და სამი წელი წვიმა არ იყო და მერე ილოცა და წვიმა მოვიდა აი ესე მორჩილობს ბუნება ამ ღვთის წმინდანთა 
სიტყვას, რომელიც თავის ხრი უფლისგან მოდის მაჩი. აისეთი სასწავლებელი აღწერილი, თვითონ ტიხონი მალევე ქალაქის ეპისკოპოსმა წიგნის კითხველა დანიშნა ეს მემნონმა და როდეს მერე დიაკონა თაკურთა, როდესაც ეპისკოპოსი გარდაიცვალა, ყველა აირჩია ტიხონი ეპისკოპოსად და კვიპროსის მთავარ ეპისკოპოსმა ეპიფანე კვიპრელმა მიიღო მონაწილეობა მის ხელდასხმაში. მეტო რომ ვიცით რომ ეპისკოპოს რამოდენიმე ეპისკოპოსი ასხამს და ამ კვიპროსის მთავარ ეპისკოპოსი ანუ ხუთალა ხემძღვანელი იყო წმინდა ეპიფანე და მან დაასხა ხელი მას ეპისკოპოსად ამ ქალაქის ან მათუნთის. თვითონ მოღვაწეობა მისი ვრცლად არ არის ცნობილი, ცნობილია ის რომ იმ პერიოდში წარმართები იყვნენ დარჩენილი ძალიან ახლო უნდათ ხნედ და სასწაულ მოქმედებითად მოქმედებდა მათზე და მრავალი მოაქცია ქრისტიანობაზე ისე რომ წარმართული კეპ საკერპო დაიrgვა და გაუქმდა იმიტომ რომ ყველა გაქრისტიანდა და ასევე ვიცით რომ დაახლოებით და 450 წელს ღრმა მოხუცებულობაში გარდაიცვალა წმინდა ტიხონი რა სულიერი დარიგება შეგვიძლია მივიღოთ მისი ცხოვრებიდან ისმის კითხვა როდესაც კითხულობთ მის ცხოვრებას თუ როგორ გაზარდეს მშობლებმა ასეთი ბავშვი ანუ რა აღზდა ჩაუტარეს ამ ბავშვს რომ ესეთი გულწფელი წმენა და სარწმუნოებრივი მინდობა წარმოიშვა მაშინ უფლის მიმართ უნდა ვთქვათ რომ ამისი მიზეზი იყო თვითონ მშობლების ღვთისმიერება ღვთისმოსაობა როდესაც ოჯახში ოჯახის წრეში ბავშვი თავის შობლების მაგალითზე ხედავს ღვთისმიერებას კეთილ მაგალითს ან თუნდაც უარყოფით მაგალითს ეს მაგალითი ძალიან სიღმისეულ ზეგავლენას ახდენს ბავშვზე და მის მომავალზე ფაქტიურად იქ ყალიბდება გარკვეულ წილად კი ნათქმა უნდა პიროვნების ნება გადამწყვეტია მაგრამ ბავშვობის ასაკში ეს ნება უკვე უფრო უკანა მხარეს არის ჯერ აქტიური არ არის უფრო შვიდი წლის შემდეგ იწყება და აი ეს რასაც ბავშვობაში ითვისებს ადამიანი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს მასზე და ეს არის უპირატესად ის რასაც ის ხედავს თავის შობლებიდან ის დადებითი თუ არყოფითი მაგალითი ამ კუთხით წმინდა ტიყონმა სიყმიდანვე ძალიან დადებითი მაგალითები მიიღო მეორე რაც ასევე დიდი მნიშვნელობის არის ის არის რომ ბავშობიდან მიაჩვიეს წმინდა წერილის კითხვა და მან შეიყვარა ეს ანუ რაღაც ვალდებულობისთვის კი არაკეთებ და მართლა მას გული გაეხსნა ამ საქმეს ანუ ისე მიაწოდეს ეს მშობლებმა რომ ბავშვმა შეიყვარა ეს და იქიდან ისწავლა მან ესეთი გლახაკთა შეწევნაც და წმენაც წმენა ესეთი გულწფელი ასეთი უბრალოებით მინდობა უფალზე და იქიდან შეიძინა მან ეს ცოცხალი წმენა ყალბება შენი რასაც ვამ ვამბობთ ხო დიახ ა შემდეგ ა კიდევ რას ხედავ ჩვენ რომ მას ქონდა უბრალო წმენა ხუთის მიმართ ანუ ძალიან ესეთი ბავშური წმენა ხუთის მიმართ ვიტომ ბავშვი იყო იმპერიოჩი მამა ესე ინარჩუნა ასაკშიც და ამავე დროს ქონდა ბავშვური სითამამე ხვთის მიმართ აი ეს ორი ამეს ხედავთ უნდა ვიცოდეთ რომ ასეთი იყვნენ ყოლა წმინდანი სასწაულ მოქმედებებზე გვაქსაუბარი არსებობენ მოწამენი რა თქმა უნდა და ეს მაგრამ და ისინი სასწაულ მოქმედება ვინც სასწაულ მოქმედნი იყვნენ მათი სასწაულ მოქმედება ზუსტად ესეთი იყო ეს ბავშვული უბრალოებითი ღრმა მტკიცერ წმენა და ასეთი ბავშვური სითამამე უფალზე მინდობისა ეს არ არის საკუთარ თავზე დაიმედებულობა ეს უნდა ვიცოდეთ ეს არის უღრმესი მინდობა უფალზე ეს ეს ეფუძნება არა თუ საკუთარ ეს ითამამი არა თავის თავზე იმეც მიეფუძნება არამედ ღმერთისადმი იმეც ეფუძნება ღვთის სიტყვისადმი უმტკიცეს წმენას ეფუძნება მათ სრულიად დაუმორჩილეს თავიანთ თავი უფალს და ამისთვის უფალით ყოველივეს უმორჩილებს მათ ასეთი რამე შეგვიძლია ვთქვათ უნდა ვეცადოთ ჩვენს ჩვენს პირად ცხოვრებაში რომ ასეთი სული შევიძინოთ 
ანუ გავაკეთილ შობილოთ ჩვენი სული. როგორ შეიძლება რომ მას მიაღწიოს მამა იაკო? თანამედროვე ადამიანმა. თუნდაც აი თქვათ ის ასწავლები რომ ზედ საუბრობთ მხოლოდ განსაკუთრებით ხოჩავა თობით. შეიძლება თქვა თანამედროვე ადამიანს ის უფრო ძნელად აღსაქმელიც კი იყოს. წერა თქვენ ძალიან ბუნების კანონები. რასაც ეწინააღმდეგება თქვა რაც სასწაულზე საუბარი. ბუნების კანონები ხვთისგან არის შექმნილი და ისინი უზენაეს მოქმედებს, როცა ის იწყებს მოქმედებას და ეს ეს სასწაულები ხდება ცხოვრებაში, ისე ხშირი აღარ არის სასწაულები შეიძლება. ხშირად ჩვენ წმინდანი ნესტროს მაგალითად საქართველოში უამრავი სასწაული აღასრულებდა. რატომ არ არის ეს რომ თანამედროვე მორწმუნეების წმენა და იმედი ხვთისა უფრო ფრთხილია არ არის ისეთი თამამი როგორც იმ ძველების. უფრო ფრთხილია და ეს ფრთხილე უფრო უარყოფითი ფრთხილია. ღმერთსა ცენდობიან და თან თავსავიანც ძალებს იქიდკენ ნაწილობრივ იმედი აქვთ. აი ესეთი ღმერთკაცობრივი დაიმედება არის ადამიანურ ძალაზეც და ღმერთზეც და ეს გარკვეულწილად არ არის მთლად ღვთის ათნა. იმიტომ რომ უნდა ვენდობოდეთ უფას ტყვილად აშენებენ სახლს მაშენებლები თუ არა აშენა ეს სახლი უფალმა ძანებს წინასწარმეტყველი და ტყვილად იცავენ მეერე ამ ციხესიმაგრეს ციხესიმაგრეს მეციხოვნები თუ არ დაიცვა ეს უფალმა რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ რა ჩვენი გასაკეთებელია რა ჩვენ მოგვევალება უფალს მაგრამ ეს დაიმედება უნდა იყოს იმაზე კი რომ მე რო გავაკეთებასე გამოვალო იმიტომ რომ უფლის ნებაზე უნდა იყოს როგორ ვისწავლოთ ეს პირველი რიგში საჭიროა ძალიან გუცბელი რწმენის შეძენა. საერთოდ ამ პარტავნება არის დამაკარგვინებელი ასეთი უბრალოები, იმიტომ რომ ამ პარტავნების ერთ-ერთი დედა ყველა ცოდვის ეს და საერთოდ იგი დამოდის ყველაფერი. ამ პარტავნების ერთ-ერთი გამოვლინება უმთავრესი არის ის რომ ადამიანი ფიქრობს რომ თავის ცხოვრებაში რასაც აღწევს, როდესაც ადამიანი ფიქრობს რომ თავის ცხოვრებაში რასაც მიაღწია, რაც გაკეთა, ეს ყველაფერი მისი პირადი დამსახურება პირადი ძალის ხმებით მოხდა ეს და არა თუ ხთი შეწევნისა და უპირატესად უფლის წყალობით. უნდა ვიცოდეთ რომ ღმერთს ყველა უყვარს. ყველა ადამიანი უყვარს რა ერის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს და სამწუხაროდ რა ენერგიაში არ უნდა იყოს შესული და ხთი შეწევნა ყველაზე მოდის. მაგრამ არი მადლი მომაქცეველი და არი მადლი მაცხონებელი. ცხონებას რაც შეეხება ეს მართმადიდებლობა. მაგრამ შეწევნას რაც შეეხება ეს ყველა შეეწევა უფალი, იმიტომ რომ ეს შეწევნა გარკეულწილად მისკენ მოხმობა. მაგრამ ხდება ხოლმე, ასე რომ უხთო ადამიანის ათეისტიც არ არსებობს, ის რომ უფლი შეწევნა არ ქონდეს მას. მაგრამ განსხვავებით მორწმუნეებისგან ისინი თვლიან რომ ეს ყველაფერი საკუთარი ძალებით მიაღწიეს და აი ესეთ ისენი მორწმუნეებს აცეპარებათ ხოლმე რო თავიან თავზე ამახვილებენ ყურადღებას და რა თუ ხდისადმი მადლიერებაზე ეს პირველი ასევე მეორე ეს ანუ გულწფელი წმენა რო უფლის შეწევნის გარეშე ვერაფერს ვერ გავაგდეთ მეორე ღვთისში სუკარგავთ ჩვენ ადამიანები გინდა რომ ეგრევე ღვთის სიყვარული შევიძინოთ და ეს მაშინ როდესაც ჯერ ღვთის შიში არ ვისწავლია ჩვენ საკუთარი თავის რეალური მდგომარეობის განცდა ცოდილობის განცდა და ასე გადავდივათ ეგრევე ღვთის სიყვარულზე და სამწუხაროდ ვრჩებით აღარც ღვთის შიში გვაქონე და აღარც ღვთის სიყვარული არამედ რაღაც ბრმა თეორიული წარმოდგენები ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ აი როგორც გვასწავლიან წმინდა მამები ამ მათი სწავლების კვალობაზე რომ უნდა ადამიანი ლოცულობდეს უნდა ლოცულობდეს და თავის თავს მიანდობდეს უფალს ეთხრიო მას უნდა კონდეს ესეთი გადაწყვეტილება რომ მე რასაც მე რაც მევალება იმას გავაკეთებ და დანარჩენი როგორც უფალს ნებავს ისე იყოს პირველი ნიშანი იმის რომ საკუთარ თავზე ამინდობილი ეს არის გაღიზიანება ხშირია ჩვენ ცხოვრებაზე და აი თანამედროვე სენი ასე ვთქვათ სიფიცხე გაბრაზება ყობილობიდან გამოსვლები ეს ზუსტად ნიშანია იმის რომ ჩვენ ჩვენ თავზე ვართ მიდობილი და ვერ ვიტევთ იმას რასაც უფლის განგება უშვებს 
მივიდა რო არ გამოგდის ფიქოთ რო რატო არ გამომივიდა და იმის მაგრამ თუ ფიქოთ რო მადობა ღმეც რო უფრო მეტად არ შემეშალა და და პირიქით რო გამოდის უფრო საკუთარ თავს მივაწერთ ხოლმე აი ეს არის ესე იგი ღმერძე მინდობა ჭეშმარიტი სარწმუნოებაში ჩაღმავება და ამ სარწმუნებით უფალზე მინდობა ვიმეორებ უფალზე მინდობა არ ნიშნავს გულხელ დაკრეფილობას იმიტომ რო იმიტომ რო სიტყვები ეს ლოცვისა და საერთო თქმა ბიბლიისა რომ იყოს ნებაშენი ეს სიტყვები ნიშნავს იმას რომ მე მოვიქცევი ღმერთო ისე როგორც შენი ნება და დანაჩენი როგორც შენ გნებავს ისე იყოს ანუ მე გავაკეთებ იმას როგორც შენ წინა შესათნოა და დანაჩენი იყოს ნებაშენი ესეა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ყოველივე მწუხარების და განსაცდელის ჩვენ თავზე მოწემულის ღვთისნი ღვთისადმი რწმენით მიღება იმიტომ რომ თუ ჩვენ ღმერთის სადმე იმედით არ მივიღებთ ამას და წყობილობიდან გამოდივათ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ არა აღშფოთება შეიძლება გამოვთქვათ და წუხილი გარკვევ რამ ეზე მაგრამ შინაგანი ეს წყობილობის დაკარგვა და კონტროლის დაკარგვა უნდა ხდებოდეს თუ ჩვენ ღვთისნიერ შიმშვიდით სულიერი სიმშვიდით ვერ ვღებულობთ ეს ნიშნავს რომ გარკვეულწილად თლა თარგუჯერა საღთო განგებულობს იმიტომ რომ ღმერთი უფალი არის ზედროული ზედროული ზედროულად მარადიული და იმის მიერ ჩვენი ლოცვები და ჩვენი ცხოვრება წინდა წინ დანახულია და მისი პასუხები ჩვენ ცხოვრებაში მოდის იმ წინა საუკუნეებიდან ანუ მან ჩვენ იგი ხედავს ჩვენ უკვე როგორც ჩვენს დასასრულს ხედავს სანამ გავჩდებოდი თუ ფას უკვე დანახული ყავართ ამიტომ ჩვენი ცხოვრება მის ხელთ არის სინამდვილეში ჩვენ ფიქრობს რომ რა გვეშველება როგორის მაგრამ ეს რა გვეშველება მხოლოდ ერთი კუთხით შეიძლება ვიფიქოთ მე თუ არ მოვინდო მე უფალთან ყოფნა რა მეშველება და თუ მე უფალთან ავად უფალს ვენდოლი დანარჩენი იყოს როგორც მასნებას ანუ მე თუ ღვთისნიერა ცხოვრობ და ვცილობ რომ ღვთისნიერა თუ პასუხო ყოველივე ცხოვრებისეულ გამოცდილ გამოწვევას დანარჩენი იყოს იყოს ნება ღვთისა ასე უნდა ვიცხოვროთ და ასე უნდა წავდგე თუ ფალთან იმიტომ რომ როგორც ვიცით არის ასეთი დარიგებები რომ გაფთხილება რომ გარდაცვალების დროს ზოგი კარგავს წმენას და ზოგი იძენს წმენას და რომ ჩვენ არ აღმოჩდეთ მოუმზადებელი უფალთან ურთიერთობისთვის და უფალთან წარდგომისთვის აქაც უფალთან უნდა ვიყოთ და ახლა ეს თქვა დაიგახ ახსოვდე შენი სიკვდილი ეს სიტყვები რომელიც თქვათ მუდმივად უნდა ეს არის რეალობა ჩვენ მოკდავნივათ და მოკდავების წამალი არ არსებობს ეს ქრომოსომების დონეზე იწყება დაბერება ადამიანში და გარდაცვალება და მოცხული ძგეუნება ხორბალი თუ არ მოკდება არ აღდგება და ნაყოფს არ გამოიღებს ითესება ხწნადი და აღდგება უხწნელებაში ყველა აღდგება რა რწმენის მიმდევარიც არ უნდა იყოს მაგრამ დიდებაში თუ სიცხილში ეს ცალკე საკითხია ყველა აღდგება უხწნელებით და როგორც უფალი ჩვენი ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ ამასთვის იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ძა უძვირფასესია და ის სულიერი ნაყოფი რაც ამ ცხოვრებაში უნდა უფალს ნებავს რომ ჩვენ მოვიმკოთ უნდა მოვიმკოთ უნდა გამოვიღოთ გული სიწმიდე მაგრამ თუ უფალი მოგვიხმობს ნებისმიერ დროს მზად უნდა ვიყოთ უფლის წინაშე წასადგენად უფლისა და ჩვენი დიდებული წინაპრების წინაშე იმიტომ რომ მათ წინაშე ვდგავთ ჩვენ და იმ ზეცის წინაშე ვართ და ჩვენ არ გვცხენია ჩვენ არ გვეშინი სიკვდილი არ უნდა გვეშინ ჩვენ უნდა გვეშინოდეს უღირსად უფლის წინაშე წარდგომის ამის ცოცხლები ვართ თუ გადაცლებული ვართ უფლის ვართ და კი მნიშვნელოვანია რომ მოკდადიდებულია ეწამო უფლისთვის რაღა დიდი მოწამეობა მაგრამ არა ნაკლებ მნიშვნელოვანია საეკლესიო სწავლებით ყოველ დღე ეწამებოდე ყოველ დღე იცხოვრო უფლისთვის ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ როგორც იმათ ვინც უფლის წინაშე უნდა წარდგეს იფიქრე შენ სიკვდილზე ეს წარმართებსაც ხონდათ მაგრამ იქ ეს არ იყო გააზრებული როგორც სიღმისეულად უფლის წინაშე წარდგომა 
Nathali Zetsuri Nathali Stina Shets of Roma. Iki or Rogorts, Horebis Bolo Dais, Store, Magra, Imisi Kitisini Vegar Hedalden, Raiko, Penelli, or Hades, Magra Ecclesuri, Uplis Gang at Sabida, Katsobrio, Maradiuli Sigdilis Gangamosnit, Chuen Gagosna, Didi, Bidi Asparezi, Anker Anazet, and Sulieri Asparezi, Iravit Sruni, Vitar Samamat Krenis Rulas, Nishna Fusas Rulosukova, the Meore, Esaris, Maradiuli, Tanam Opova, Upalshirtova. Saitotunda Vitso de Troes, Christiano Bad, Didi Zemi, Etriu, Zan Sirmiseuli Hedua, Sakutari Sodulovis, that's Remli, the Meorem Hru, Zan Didi Siharu, Limitro, Upali Trensk and the Vincent in Amdek. Da Esari Mozureba, Esari Rialoba, Gautobisa, Christiano Mozurebida, Chuan Gavigetro, Chuan Olani Ganutobida, Amisi, Asset Quat Heseti, Baushobidan, Utsunales Magalitiaris, that's me that Ihoni Sas Almokme, the Undavits of the Holo de Mertia, that took a vinme and Romeli Metsminda Hati. Tis madlis as taul mokmedes es uplis madlis mieri mokmede ba ta it mi dat ichons misi guli suman ko e bista ubralo e bista im paushuri merze minto bis madlit mi etsa es as taul mokmede bis nici unda vitsu to es azari uplis gan mos tis mas ta uplis miera ta es arari tvit nevo veseni arian upalze ungermesat minto bili adamero kuts motsikule be ai vin mesro kurnauden es motsikule eh tvito ki ar gadats kvetaro ai mas gaukunade upali euneba es adamiani gankune da uplis mierve ikurnebuden iseni yeso kriste sahelit tsmindat ikhoni sastaul mokmedis meokhebit gaglotsos upama gagwazlieros chven tsmenashi mitro sartsmunoeba es aris sikharuli sikharuli Romesat supali goyune bada esiari alvat veravin vets agart ne tuam sikharusi. Kajilim kvavos mama Jakob sa interesa sa obrus tuis sa sa vebs ne obrus vidari kebe bus tuis sa romesat uzat kol tuis khucha bata bus uzat sa obrus vidari skhore bus da magat sa obrus tuis sa kab kol tuis magat sa obrus ne obrus vidari kebe be tu kwat magat sa obrus skhore vidan da. Nat skhore bashi chade bulli ya es mot semulli bda gashla undan da magat chen zale bus sa vidan dinat chadilat. Ogmasi matlo bade ganazi Jakob chichini tesa obrus da kli da periyatershik. Thank you.